بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وقت گزرتا ہے جاب کرتی ہیں جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں ان کو بھی جو ٹائم ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں عبادت کریں لیکن اس کے باوجود کچھ خواتین کچھ مرد بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ یہ ان کا انر جو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹنی کے بارے میں جانے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں آج رابیہ سید ہے میرے ساتھ رابیہ سید کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں زیادہ میں کوشش کروں کہ اپنی زبانی وہ خود ہی ہمیں بتائیں انرجی ہیلر ہیں اور ساتھ ہی ہیپو تھیرپیٹس ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے شو میں ان کو ویلکم کہتے ہیں رابیہ سب سے پہلے والیکم اسلام کینیڈا سے آپ وزٹ پہ آئی ہیں پاکستان جی پاکستانی ہیں کینیڈا گئیں اسی سلسلے میں گئیں یا پھر ویسے وہاں پہ رہتی ہیں آپ مجھے تقریباً دس سال ہو گئے اب کینیڈا میں پچھلے چھ سال سے تو میں آلموسٹ آئی تنگ چھ سال تو ہو گئے کہ یہی کام کر رہی ہوں وہاں پہ on my own totally کینیڈا جانا تو کچھ ذاتی جو ہے وہ ریزنز کے اوپر ہوا تھا it wasn't planned but then you know again destiny plays a role not everything is destiny but yes destiny does play a role yeah for sure لیکن وہ خواتین میں شاید زیادہ کیا خیال ہے آپ کی تو آپ ریسرچ بھی کرتی ہیں کافی 80% I think یہ عورتیں ہاں کیونکہ میرا انیلیسز یہ ہے جہاں تک اتصال ہو گئے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں کیوں زیادہ آتی ہیں it's I think it's it could be because عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں and they want to ریلیز ایٹ چلے اس طرف ہی آئیں گے رابیہ آپ کینیڈا میں چلے ٹھیک ہے اپنی کچھ ذاتی وجوہات ہیں اس بنا پہ گئیں آپ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں جی ہاں لاہور سے اپنی سٹڈیز کے بارے بتائیں اپنی ایڈوکیشن اپنی آپ نے کہاں سے کمپلیٹ کی دیکھیں اس وقت تو ایج اتنی نہیں تھی تو بی اے کیا تھا یہاں سے یونیورسٹی سے تو اس کے بعد اوپر آئی واز سنس آئی واز ا کیڈ I was uh, so much interested in, you know, um, jo hai alternative healings or energy work. So I read books like Tarot, and astrology. Um, ki kitab hai? Um, ki palm astrology. Uh-huh. 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 ہو جاتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں کیونکہ ماں باپ تو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں سب ہے لیکن جس طرح گھروں میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں وہ سب تو زیادہ اور ایک لیمٹ ہے ہمارا سرکل ہوتا ہے میری تو اپنی یہ روٹین ہے رابیہ میں بھی آپ سے چلے جو کچھ پوچھوں گی لیکن جب پریشان ہوتی ہوں نا تو میں بڑے وہ مطلب کوشش کرتی ہوں کہ نماز تو چلے ٹھیک ہے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں بہانہ ہے ہمارے پاس بڑا ایزی سا کہ بہت ٹائم نہیں ہے نا تو لیکن اس کے علاوہ کوشش پڑ لیا اس سے بڑا آپ کو نا ریلیز ملتا ہے آپ بڑا ایزی ہو جاتے ہیں مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اور
नहीं मैं जानती हूँ आप कह रही आप जज नहीं कर रही किसी को लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है ये सिर्फ यही ही नहीं ये तो कैनेडा में भी होता है आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरे पास देखिए मैंने जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया दिस इज ऑल आई डू इससे ज्यादा मेरा मैं कोई पीरी फकी पाकिस्तान अगेन जैसे कि हमारा इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है इन चीजों की तरफ तो वहां पर भी इतने ज्यादा क्लाइंटेल पाकिस्तानी नहीं है यहाँ है Uh, पर ये बात तो उधर भी है कि मेरे अपने क्लाइंट्स जो चार पाँच साल से मेरे पास आ रहे हैं वो मुझसे पूछते हैं अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड जो है hmm. मुझे छोड़ के चला गया है तुम कुछ ऐसा कर दो कि वो वापस, वापस आ जाए आई डोंट डू इट तो वो क्या करते हैं वो ऐसी साइकिक्स के पास चले जाते हैं जिससे पाँच छः दस हज़ार पंद्रह हज़ार डॉलर ले लेंगे एंड देन वो लुट के फिर वापस आते हैं मेरे पास और फिर वो यू नो तो ये चीज़ और मैं हैरान होती हूँ कि चलो हम यहाँ तो कहते हैं ये गाँव की औरतें हैं बेचारी इनके मिस कर रहे हैं इनका इस्तेमाल उठाया जा रहा है लेकिन गोरे मतलब पढ़े लिखे हैं आप यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं आप फिर भी और उसमें किसी किस्म के कल्चर की कोई बात नहीं है इंडियन हो पाकिस्तानी हो गोरा हो या लेबनीज हो अरब हो मैंने सबको देखा है इस चुंगल में फंसते हुए होता ही है कि कभी कभी हम किसी जज्बाती ऐसे दौर से गुजरे होते हैं कि हमें लगता है कि बस हम कंट्रोल करें उसको हमें चाहिए ही चाहिए ईगो आड़े आ जाती है तो फिर हस्बैंड जा रहा है छोड़ के तो फिर वो जज्बाती हो के तो आई थिंक कि वो ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़ती है पर ये कॉमन सेंस है कि कोई भी इंसान आपसे पैसे मांगता है बहुत ज्यादा हीलिंग के लिए वो झूठ है कोई भी आदमी आपको कहता है दावे करता है कि वो कुछ कर देगा हस्बैंड को वापस ला देगा ये वैसे भी हराम है क्योंकि वो तो एवरीबडी हैज देयर ओन विल अगर कोई जाना चाहता है लेट देम गो यू नो मतलब बड़ी अच्छी आपने बात कही हालांकि हम उम्र बताते नहीं है ये जितने भी मतलब होते हैं या फिर ये जो पीरों का जिस जिस हम जिक्र कर रहे हैं इनका ये होता है ना कि आप इतनी चीजें ले आए फलान चीज ले आए इवन दैट वो यार मैंने खुद सुना है अल्लाह माफ करे ऐसी चीजों से दूर रखे अल्लाह पाक के वो बकरे ले आओ है ना हाँ काला बकरा ले आओ जी और फलां दिन को फलां चीज ले आओ ये चीज ले आओ और वो लेके जाते हैं उन वो अपनी क्योंकि वो इस वक्त इतने टेंस होते हैं कि उनको चाहिए उस रिलीफ चाहिए होता है ना तो वो सारी चीजें लेके जाती हैं खातन उनसे पैसे भी ले और इतनी इतनी हैवी अमाउंट्स बटोरते हैं कि ये बल्कि टीवी में भी अब तो न्यूज में भी दिखाते हैं इतने फेक पीर होते हैं कुछ तो इतना खातन पर लिटरली तशद करते हैं जिसमें जिन आ गया जिन्नात निकाल इसके अलावा सेक्शुअल अब्यूज भी किया जाता है अभी भी कुछ दिन पहले भी न्यूज के ऊपर जो है वो ऐसी कुछ खबरें आ रही थी तो हमेशा औरतें औरतों के लिए ये बच्चे एक... नहीं हो रहे हैं तो आप हाँ। चले जाते हो यार क्या है ये यू नो जो है ना डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी जो है ना जिस तरह आप अपनी जिंदगी में फैसले ले रहे हैं आपका अपना विजन जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है कोई भी टोने टोट के जादू टोने कुछ भी असर नहीं करेंगे अच्छा कनाडा आप गए जाती वजूहत पे कुछ आपकी जारा फैमिली की थी रीजंस वहां पे जाके फिर इसको ही को कंटिन्यू रखा वहां पे क्या चल रहा है कैसा सिलसिला चल रहा है इसको लेकर तो पहले तो व्हेन आई व्हेन देयर वो कहानी तो थोड़ी जो है काफी ज्यादा फिर पर्सनल है लेकिन ऐसा है कि आई हैड टू गो थ्रू यू नो सर्टेन सिचुएशंस की मैं अकेली थी सो आई हैड टू यू नो स्ट्रगल फॉर माई ओन सेल्फ तो मेरे पास कोई सपोर्ट इंसानी सपोर्ट नहीं, नहीं थी।, थी तो अगेन uh, वो इतना ज़्यादा प्लान नहीं था नहीं। जाना तो मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी एंड देन डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट एक्सेंट चलो हमें अंग्रेजी आती है पर देन एक्सेंट इज डिफरेंट हुलिया डिफरेंट सब कुछ अलग है तो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मैं ये चीज़ें बचपन से कर रही थी बाई नेवर हैव यू नो थाट की इट कुड बी अ करियर पर पाँच साल में वहाँ पर यू नो आई वॉज अ मैनेजर मैंने Uh, एक रेडियो स्टेशन में भी कुछ अर्सा मैनेजमेंट का काम किया है बट मैनेजमेंट ओनली आई वाज वेरी शाई मैं और सामने टीवी के या मीडिया के नहीं आई कभी पहले लेकिन एंड देन आई आल्सो वाज डूइंग मैंने कई सारे स्टोर्स को भी मैनेज किया है मेन एंड वीमेन क्लोथिंग स्टोर सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मुझे मिल गया कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो गई Uh, फिर तो मुझे लगता है कि ये तो अगेन डेस्टिनी है वही बात है कि अल्लाह ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया होता है तो वो आपको उसकी तरफ ड्राइव कर ही देता है सर मैन यू आर अलोन आपको बहुत सारा टाइम मिलता है कि आप अपने आप को स्टडी करते हैं अगर आप तन्हाई में अकेले रह सकते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं हाँ। क्योंकि आई यूज टू बी सो शाई आई यूज टू बी सो नाइव पर देन उन मैं अपने घर जाती थी मैं अकेली थी तो मैं दरवाज़ा खोलती थी और मैं रोने लग जाती थी कि इतना अकेला क्योंकि यहाँ तो भरा पूरा परिवार होता है हमारा तो पर वो सब लेकिन अब आई आई लाइक स्टार्ट लाइक मैंने इतने सालों में अपना पोटेंशियल जो है वो 
रियलाइज़ किया कि देन आई स्टार्ट सारे पेंटिंग आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग म्यूज़िक तो मैंने बहुत सारे चीज़ें लर्न की तो वो सब मुझे सुकून पहुँचाती है जब आप कह रही है इबादत होती है तो इबादत तो डेफिनेटली सबसे बड़ा सुकून का जरिया है पर जितना पोटेंशल आप अपना निकालते हैं उतना ही आपको सुकून मिलता है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब आप तनहा हों या मुश्किल में हों तो उसको आप नेगेटिव तरफ ही जाएँ बल्कि आप अपने आप को पॉजिटिव चेंज भी अपने आप में ला सकते हैं और बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि अकेले में बैठ के जो अपना अनालिसिस हो सकता है वो कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है आप जब अकेले में होते हैं ना तो आप सोचते हैं यार मुझसे ये गलत हो गया था तो मैं किस तरह से इसको ठीक करना है ये मुझे आइंदा ऐसा नहीं करना है मैंने क्या गलत किया सो ट्रू आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं या तो आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाए या आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाए तो अल्लाह की मदद तो होती है और स्पेशली जब आप अकेले हो ना देन यू रियलाइज के कोई फोर्स है जो मदद कर रही है तो वो जो ईमान आपका बनना शुरू होता है उस टाइम और स्पेशली माँ बाप की जो दुआएं होती हाँ, है ना आपके साथ है पता चलता है आपको पता चलता है लिटरली के माँ जो कह रही है वो होने शुरू हो रहा है तो यू नो देन यू रियलाइज द पावर बुरे लोग जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से बहुत दूर होते चले जाते हैं और पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो आपके सामने आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है मेरा अपना बड़ा बिलीव है इस चीज़ पे कि या माँ बाप की दुआएं होती हैं जो आपके साथ होती हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं होता ना सम टाइम के जो सामने वाला है जिसे हम मिल रहे हैं हम कितने अंदर से उसके लिए सही है लॉयल है लेकिन सामने वाले का नहीं पता कि वो क्या करे हम क्या इंटेंशन है ना और ये बात है कि आ, बड़े अफसोस की बात है लेकिन दुनिया में क्या होता है कि जब वन पीपल रियलाइज की यू आर अलोन एंड देन यू आर नॉट डूइंग वेल और अगर आप स्ट्रगल से दौर से गुजरे तो बहुत सारे ट्रू फेसेस आपको फिर उस टाइम पे नज़र आते हैं पर देन जब आप उस दौर से गुजरते हैं तो आप रियलाइज तो कंपेशन जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है अगर किसी ने बुरा भी किया है तो फिर आप ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें पर नेगेटिव ना हो मतलब अपने आप में चेंज ला सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चेंज लाते हैं इसके अलावा भी बताएं आपने कहा कि आपने वहाँ जाके इतने सारे तजर्बे किए बहुत सारा काम किया क्यों सोचा कि सिर्फ इसी तरफ ही आना है इसी को करियर बनाना है और आपने नहीं कोई आपने बताया कि आपने वहाँ पे स्टोर भी ओपन किए क्लॉदिंग का भी काम किया तो इसके वो क्यों नहीं आ, नहीं वो मेरा अपना खुद का बिजनेस ही था मैंने लोगों के बिजनेस को चलाया किराबे एक अच्छी मैनेजर भी है मेरे ख्याल से उसी अब जब मैं अपना खुद का जो है ये बिजनेस कर रही हूँ तो आई थिंक उस सारे ट्रेनिंग ने बहुत रोल प्ले किया जो पब्लिक डीलिंग्स होती हैं एंड मैनेज मैनेजिंग जो है और लोगों की वो ही वो तो मैं पसंद कर रही थी काम लेकिन क्या होता है कि जैसे अंदर से एक फीलिंग आती है कि दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर एवर दिस इज़ नॉट इट तो वो एक जो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग चलती रहती थी तो क्योंकि बचपन से ये फीलिंग वाला सिलसिला तो था ही तो बचपन में पेरेंट्स की जानी से क्या मतलब रिएक्शन सामने आता था स्पेशली जो हमारे रिलेटिव होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ना जो दूसरे <laughs> पुप्पो हो गए चचा हो गए जब इस तरह का बच्चा जो ऐसी स्टोरी सुनाता है कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा है और सुबह वाकई ऐसा हो गया तो वो क्या कहते थे तो अभी तो जब मैं बिल्कुल छोटी थी चार पाँच साल की मुझे रात को ख्वाब में कलर्स नजर आते थे जो नाउ देन लेटर ऑन वेन आई रिसर्च एन एंड रियलाइज के वो जो कलर्स नजर आते थे वो बेसिकली हमारी ओन बॉडी के चक्रा कलर्स होते हैं वो हमारी ओन एनर्जी के कलर्स क्योंकि हम एनर्जी कलर से बने तो आम, उस टाइम पे मैं अपने माँ बाप को कहती थी वो बेचारे परेशान हो जाते थे इसको क्या हुआ है ये बच्चे को तो वो मुझे दिलासे समझाते रहते थे पर जब जब मैं ज़्यादा बड़ी हुई तो मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो सुपर नेचुरल कुछ चीज़ें मुझे महसूस होने लगी या दिखने लगी जैसे आई मैंने एक औरत की तरफ देखा एंड देन आई सेड शी इज़ गई डाई राइट नाउ और हॉस्पिटल था तो वो थोड़े घंटे में उनकी डेथ हो गई तो जब मैंने अपने अब्बा को ये बात बताई तो वो कहने लगे आप यार बस चुप कर जाना ये किसी को बताना नहीं है क्योंकि अगर बताया तो बड़ी परेशानी होने वाली है पर फिर रिश्तेदारों से हमने नहीं पता रिश्तेदारों को नहीं बताया मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे बताया गया कि ऐसा नहीं करते हाँ। पर जब मैं फिर बड़ी हुई हाँ क्योंकि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ये सिर्फ एक सेंस है इट्स जस्ट ओनली जैसे कि आप एक डॉक्टर अच्छा, ये हकीकत है इस जो आपकी है फील्ड इसमें है वाकई एनर्जी हीलर इसमें माना जाता है इसको कैसा होता है हमें कुछ अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती हैं कोई मतलब गायबाना तरीके से कुछ क्या होता है देखिए इज इट ट्रू कि मतलब ये फैक्ट है ये ये अगर आप साइंटिफिकली जानना चाहें तो डेफिनेटली अगर क्वांटम फिजिक्स की आप रिसर्च करें तो आइंस्टाइन ने बहुत सारे रिसर्च की थी और आइंस्टाइन के हमेशा अगर आप कोर्ट्स पढ़ें तो उसके अंदर इंटूशन का जिक्र है अंदर की जो फीलिंग है उसका जिक्र है मैं राबिया मैंने ना काफ़ी साल पहले जब हम याद होगा आपको भी आपने भी शायद देखा हो एक इंडियन मूवी आई थी ना याद है और हमारी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं मैं नाम नहीं उनका लूँगी
ایسا ہوتا ہے لیکن فلموں میں آف کورس کہ وہ بہت زیادہ ڈرامٹائز کر دیتے ہیں اور اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں لیکن یا ایک ہوتا تو ہے دیر از نتھنگ امپاسبل ان دس ورلڈ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر یا کہ اس طرح تو نہیں ہے کہ یو نو ایک پورا وہ جس طرح مطلب ہوتا ہے اور یہ کس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں رابعہ سید ہیں جی میرے ساتھ اور مزید بھی ان سے بات کریں گے باقی جو ٹیرو کارڈ ریڈر ہے یہ تو اس بارے میں بھی کہ کارڈ جو ہیں کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم ہمارے ساتھ ریڈر بیکم بیک ناظرین رابعہ سید ہیں میرے ساتھ اور رابعہ سے ہم بات کر رہے تھے رابعہ انرجی ہیلر یہ کیا ہے بیسیکلی آپ کی لائن نے آپ کی فیلڈ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے دیکھیے انرجی بیسیکلی اگین وہی بات ہے کہ ہم سب انرجی ہیں ہمارا جسم جو ہے وہ تو ایک اکارڈنگ ٹو سائنس ہم سب ایک انرجی اور اکارڈنگ ٹو ریلیجن آلسو کی روح جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور جسم جو ہے یہ عارضی چیز ہے تو اگر ہم اپنی روح کی اگر ہم اپنی انرجی کی بات کریں تو اگر انرجی کے اندر کوئی بلوکس ہیں یا اگر آپ کی انرجی ہی جو ہے وہ بلوک کر رہی ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں یا اوور آل تو آپ کی جسم کے اندر ایشوز آنے لگتے ہیں آپ کی جذبات تی طور پہ آپ اگر ٹراما سے گزر رہے ہیں تو آپ کی انرجی کے اندر کچھ بلوکس آنے لگتے ہیں جو آپ کو مزید ڈرین کر دیتا ہے اب آپ خود بھی اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کہیں جاتی ہوں گی کچھ لوگوں سے ملتی ہوں گی and then you feel you know happy you feel good about me you know and then you میسے رشتہ داروں میں زیادہ ہوتا ہے نا right یہ رشتہ دار تو اس طرح کا ہے تو وہ بھی ایک I mean کچھ نہ کچھ انرجی سے ریلیٹڈ تو ہوتا ہے یہ وہ تو ایک کنسیو نوشن ہوتا ہے کہ بچپن سے بتایا جا رہا تھا یہ والا صحیح آنٹی نہیں ہے تمہاری پر اس کے علاوہ بھی یو نو وین یو گو نہیں بچپن میں نہیں بعد میں بھی شادی کے بعد بھی پتا چلتا ہے یار آپ کو بہت کچھ پتا چلتا ہے تو بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے اس میں تو چلیں یہ مزاق کی طرف بات جاری ویسے انرجی ہوتی ہے مطلب ہر انسان میں ہر انسان کی انرجی ہوتی ہے اور جیسے اگین فزکس ہے کہ انرجی is uh, cannot be destroyed or created oh. energy uh, can only be transformed mm. and changed so we can energy ko jo hai, wo transform kar sakte hai only mm. so reading bhi jo hai, tarot reading hai, wo bhi isi tarai ki jati hai ki energy to energy connectivity hoti Achha, hai usme kitne cards hote hai? Koi quantity hoti hai? Haan, jin, ke, there are 78 cards hote hai. basically agar, uh, jo basic uh, different hote hai usme kya colors hote hai usme haan, jis, ke, there are different colors different images numbers hote hai, Achha, uh, paintings hoti hai. پر بیسکلی کارڈس جو ہیں وہ ایک ٹول ہے تو کام تو وہ آپ کی تھرو انرجی کرتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے اگر آپ کے اپنے پاس انٹویشن ہے یا ایک ویژن ہے چیزیں سمجھنے کا اور دیکھنے کا تبھی یو کین بی ایکیوریٹ ادر وائز جو ہے وہ پھر بھی اگین اگر اس آپ کسی بھی چیز پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے لگ جائیں یا بہت زیادہ وہ تو ہم پرستی ٹائپ چیز کی طرف چلے جائیں دیٹ از ناٹ رائٹ تو ایک گائیڈنس کے لیے میرا کام ایک گائیڈنس دینا ہے یہاں پر میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں کرتی کہ جو ہے میں یہاں پر کچھ یو نو دعوے دار کرتی ہیں آپ کیا یا پھر آپ سجیسٹ بھی کرتی ہیں کہ آپ کو نہیں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے آپ ایسے کریں یا کیا ہاں بٹ آئی کیپ تھنگس ویری پازیٹیو دیکھیں کئی بار ایسے ہوا ہے کہ میرے پاس کلائنٹس آئے ہیں اور جن کو مجھے جیسے فرض کریے ایک ایکسیڈنٹ نظر آ رہا آتے ہوئے تو دین آئی کیپ اٹ اسٹل ویری پازیٹیو دیکھو دھیان رکھنا ہمیں لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے زندگی میں نہ ڈرانا ہے نہ انہیں ہمیں کسی قسم کی توہم پرستی کی طرف لے کے جانا ہے ٹرائی ٹو کیم کی سول اپ لفٹ جبھی بھی زیادہ تر لوگ آپ کے پاس یو نو اپائنٹمنٹ لیتے ہیں پھر ویٹ کرتے ہیں آتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو آف کورس دے آر ناٹ وہ ایسی تو نہیں آ گئے کوئی وجہ تو ہے نا کوئی 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 مسئلہ ہے جو وہ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرابلمس نہیں شیئر کر سکتے کسی اور کے ساتھ اور آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو دین یو نو یو کنسلٹ ٹیرو ریڈر اور اے سائیکک اور انرجی ہیلر تو بیسکلی یہ خدمت خط میری نیت تو یہی ہے کہ یو نو آئی ٹرائی ٹو ہیلپ پیپل آؤٹ اور پھر مجھے اس میں مزہ آتا ہے دین آئی فیل گڈ آئی فیل بیٹر اباؤٹ مائی سیلف آلسو تو کبھی ایسا ہوا ہے رابعہ کوئی ایسا ہو کلائنٹ آپ کا جو کہ آیا ہو آپ کے پاس اور آپ نے کھاؤ کے دیکھ تمہارے ساتھ یو نو تو اس کی جانب سے کوئی بڑا ہی ریئیکشن سامنے آیا اور خوفناک قسم کا کہ کوئی برا ایکسپیرینس ہوا مجھے ہاں بہت بڑے مزے کا ہے یہی اگین عورتوں کی جب ہم بات کرے تھے کہ وہ زیادہ جذباتی ہوتی تو ایک ہسبینڈ وائف جو ہے وہ ہسبینڈ وائف نہیں تھے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تھے تبھی تو پرابلم وہ دونوں میرے پاس آئے ہیں اچھا کینیڈا میں تو اور ٹرینڈ ہے نا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سم ٹائم دیواروں پہ بھی کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں میرے پاس نہ آئے محبو
अगेंस्ट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स आप मुसलमान हैं नहीं है ये अगेंस्ट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स है कि आप किसी के ऊपर भी पावर या फिर शोहर आपका ताबेदार मैंने कहा यार पता नहीं कौन से रहने दो इसी में तो मजा है कि अपनी अपनी शख्सियतें हो आई एंड जस्ट इंजॉय तो उस दिन दो यू नो गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरे पास आए गोरे थे दोनों एंड देन एंड द गाय वॉज क्वाइट लाइक ऑलवेज मैन आर ऑलवेज क्वाइट एंड वेमेन टॉक तो वो आई मेरे पास और कहती हैं बातें करिए मैं पूछ रही हूँ मैं उनको बता रही हूँ आपकी दोनों का रिलेशनशिप ये है वो है तो वो कह रही है हाँ अच्छा ये बताओ हमारी शादी कब होगी अब वो चीज ये थी कि जो वट आई फेल्ट वॉज कि इनकी शादी जो है वो नहीं होनी और तो अब अब अगेन यू नो यू हैव टू शुगर कोट समाइम्स अब मुझे वो लड़की थोड़ी सी लगी भी तीखी सी कि शायद मे बी शी वॉन्ट लाइक What I'm saying, but then I I said hmm. that अच्छा अगले पांच साल तो नहीं होती उसके बाद I don't know <laughs> तो वो तो upset हो गई उन्होंने मेरे कार्ड सारे उठाए और हवा में उछाल दिए <laughs> कि ये तुम्हें कैसे पता है कार्ड्स में कहाँ लिखा है मैंने कहा वेल यू नो आप आइए मेरे पास तो जो मैं कह रही हूँ वो मैं कह रही हूँ दिस इज वॉट आई सी काफी खुश हो गया होगा ना <laughs> हाँ वही तो मजे की बात बताने वाली हूँ अब वो चुप करके बैठा है बिल्कुल खामोश ऐसे अभी मैं मैंने कहा होगा शुक्र है <laughs> तो मैंने उससे मैंने कहा वो मुझ पर चिल्ला रही है That time मैं खुद का बिजनेस नहीं था मैं किसी और के साथ पार्टनर करती थी तो मेरे पास और भी वहाँ पे रीडर्स बैठे थे और वो सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है तो वो औरत चिल्ला रही है एंड देन मैंने उस आदमी से पूछा मैंने कहा एकदम तुम चिल्लाना बंद करो जरा तुम्हारे बंदे से पूछते हैं कि क्या तुम शादी करोगे पाँच साल से पहले इसके साथ कहता है राबिया तुम जो कह रही हो वो सही है शादी के लिए मैं रेडी नहीं हूँ और तो वो दोनों लड़ते लड़ते फिर चले गए जब भी मुझे डिफिकल्टी कभी आई हो इस प्रोफेशन में तो वो मियाँ बीवी जब इकट्ठे आते हैं या बॉयफ्रेंड गर्ल फ्रेंड इकट्ठे आते हैं क्योंकि वहाँ पे अब एक और भी औरत और आदमी आए तो वो मैंने बोला ये रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का तो झगड़ा चल रहा है तो वो एकदम उठ के खड़ा हुआ है मुझे डर लगे कि कहीं मुझे ही ना कुछ कह दे बट देन ही लेफ्ट क्योंकि उसको मेरी बात पसंद नहीं आई पर वो औरत अग्री कर रही थी कि लड़ाइयाँ है तो अच्छा राबिया अगर कोई प्रॉब्लम में है किसी के साथ वैसे ही रूटीन में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई है जैसे हमारे यहाँ आपको पता ही है पाकिस्तान में आजकल कितनी बेरोजगारी है अगर कोई अपनी जॉब की वजह से अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स उसके चल रहे हैं तो उसको भी आना चाहिए उसको भी आप सजेस्ट करती हैं कि नहीं आपको फील्ड चेंज करना चाहिए जॉब चेंज करना चाहिए होता है ऐसा सजेस्ट भी करती हैं आप बिल्कुल देखिए बेसिकली मकसद मेरा यही होता है कि आई ट्राई टू लुक एट द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्सन तो कभी कभी बच्चे आते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं कन्फ्यूज होते हैं स्टडीज कर रहे हैं पता नहीं है कौन सी लाइन लें एक आर्टिस्ट है एक पढ़ रहा है इंजीनियरिंग है बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है नहीं वो तो हमारे अम्मा अबा की तरफ से बड़ा प्रेशर होता बहुत है बहुत ज्यादा प्रेशर बनना है आपने इंजीनियर बनना है आपने हम्म तो वो प्रेशर वाले जब आते हैं एंड देन यू नो यू ट्राई टू गाइड देम ऑफ कोर्स मैं कोशिश तो यही होती है कि अगर किसी को जॉब की प्रॉब्लम है या अगर रिश्ते में भी खुशी नहीं हो रही है अगर शादी भी होने वाली है और कोई प्रॉब्लम आ रहा है देन मेक द डिसीजन क्लैरिटी बेसिकली क्लैरिटी प्रोवाइड की जाती है गाइड hmm. hmm. किया जाता है किया जाता है hmm. मैं कोशिश वही करती हूँ अगेन आई डू नॉट ट्राई टू मेक डिसीजन ऑन माई उनके बिहाफ पर मैं डिसीजन बनाने की कोशिश तो नहीं हमें हक भी नहीं है ना हमारा मजहब भी नहीं मजहब भी नहीं अलाउ करता है तो आई आई ट्राई टू कीप माई लिमिटेशन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं राबिया मैं इस लड़के से मेरे माँ बाप मुझे मिलाना चाहते हैं मैं मिलूँ या ना मिलूँ आई डोंट नो यू कैर गो अड मीट दैम सी एंड देन यू नो बाद में आप देखें पूछें पर आई मीन बेसिकली पर्पज तो यही है कि गाइडेंस हो कई बारी मेरे पास सो आई एम वेरी सेंसिटिव टू दी एनर्जी अब आप मेरे पास बैठे दिन आई वुड स्टार्ट फीलिंग थिंग्स अबाउट यू और एनी बडी ऐसे तो नहीं पर जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ बिकम ओपन टू रिसीव दी एनर्जी उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है कि अगर किसी ने यूजली एक आवर का सेशन होता है फोर्टी फाइव मिनट्स का सेशन होता है वी ट्राई टू कीप इट लिमिटेड कभी कभी लोगों को ज़्यादा बात करनी होती है पर यूजली तो इतना ही होता है पर हेल्थ uh, के लिए भी कई बार मुझे महसूस होता है अगर कोई हेल्थ का इशू आ रहा है ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के डॉक्टर के पास ही जाना है पर जरा अगर कुछ चीज़ अंदर डेवलप हो रही है अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कोई स्टमक hmm. का इशू है कोई हार्ट का इशू है ब्लड प्रेशर ये सब चीज़ें मैं अपनी बॉडी पे फील करती हूँ देन आई समाइम्स टेल देन टू सी चेंज आपको फील होना शुरू होता है हाँ उसी टाइम क्योंकि ये जो वाइब्स होती हैं वो फिर कनेक्ट करती हैं आपके साथ उसी टाइम तो कल रात को भी एक फ़ोन पे मैं रीडिंग कर रही थी तो देन आई स्टार्टेड फीलिंग हेड एक एंड देन आई आज माई क्लाइंट की क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है एंड शी सेड यस आई एम गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस एंड आई एम फीलिंग पेन इन
तो तो ऐसी सिचुएशन में आप अकेली रहती हैं अभी भी मैं अकेली रहती हूँ तो क्या डर नहीं लगता है यार कि कुछ भी हो सकता है कभी भी नहीं ऐसा फील हुआ शुरू में तो बहुत ज़्यादा डर लगता था वही बात है कि गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन ना कि अकेले रहना तो एक बिल्कुल सोचा भी नहीं फील्ड के लोग जो हैं आपके लाइन के लोग जो हैं वो ज्यादातर अकेले रहते हैं उनके क्या लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है या मतलब मैं वैसे जिस वक्त देख रहे हैं यार उनके लिए जाना चाह रही हूँ कि उनका भी लाइफ स्टाइल सेम होता है कुछ चेंज होता है क्या होता है नहीं अच्छा सवाल पूछा आपने अकेले में अब रहना आई गेस ज़्यादा आदत हो जाती है कुछ साल ये बात तो ज़रूर है कि जो भी कोई आप देखेंगे बहुत सारे पेंटर्स होते हैं आर्टिस्ट होते हैं इस तरह के लोग कई बार अकेले अकेले बैठे रहते हैं उदास 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 आर्टिस्ट होते हैं मलंग टाइप पर ऐसा कुछ चक्कर तो है लेकिन सबके साथ तो नहीं है बहुत सारे मेरे अपने कलीग्स हैं मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को जो रीडिंग्स करती हैं दे हैव देर ओन फुल फैमिली पर ये कि यू हैव टू इफ यू आर इफ यू वॉन्ट टू बी गुरै दिस वर्ग यू हैव टू हैव लाइक हम बैलेंस आपको थोड़ा सॉलीट्यूड तो चाहिए ही अपने आप के साथ कनेक्ट करने के लिए पर ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये इंटेंशली डिसीजन बनाया कि मुझे अकेले रहना है क्योंकि मुझे ऐसा कुछ करना है पर जस्ट द वे इट इज तो अब तो मैं अपनी जो तनहाई है या लोननेस है आई लाइक इट दैट वे इट्स इतना डर नहीं लगता है पर बहुत सारे साल इट वॉज अ स्ट्रगल इट वॉज इट्स नेवर ईजी टू बी अलोन तो वो अपने पर उस सोसाइटी में ये है कि लोग आपको क्वेश्चन नहीं करते एंड दे गिव यू योर लिबर्टी पर हाँ सकून है तो कुछ खतरे की बात नहीं है पर अगेन मैं ये प्रीच नहीं करी आप एक लड़िया अकेले रहने लग जाए क्योंकि यू हैव टू सी किस सोसाइटी में आप रह रहे हैं सही तो ये भी बताइए अगर आप कि आपने वो इंसिडेंट तो हमें बताया जो कि आज भी आपको याद है कोई अच्छा इंसिडेंट जो कि वाकई आपने किसी को आपका हेल्पफुल रही हो आपकी सजेशन किसी ने वाकई आपको अप्रिशिएट किया हो बहुत दफ़ा जो अप्रिसिएशन है वो तो बहुत दफ़ा जैसे एक्सीडेंट्स कई बार ही होते हैं एक लड़का था तो मुझे बार बार वो आता था मेरे पास किसी वजह से गाइडेंस लेने तो मुझे बार बार उसका एक्सीडेंट नज़र आता था तो मैं उसे बहुत यू नो पॉजिटिवली मैं उसे बताती थी कि यू हैव टू बी केयरफुल तो मेरे पास दो महीने बाद वो लड़का आया और कहने लगा कि राबिया मेरी सारी गाड़ी पिच गई है पर तुमने मुझे बताया था मेरे दिमाग में था मैं एकदम छलांग मार के भाग गया क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ऐसा होने वाला है तो ऐसा कई बार होता है और कई बारी जो है वो हेल्थ को लेके मेरे पास एक खातून आई और आई तो बैठी थी बड़ी खूबसूरत थी एकदम स्मार्ट एकदम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई इशू होगा ऐसी चीज़ है शायद कोई ट्यूमर है पर इट्स नॉट कैंसरस तो मैंने उन्हें ये बात कही तो कहने तो वो रोने लगी उसी टाइम कहती हैं यही तो टेंशन से मैं आई हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट होने वाले हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं शायद कैंसर हो पर देन आई सेड आई थॉट जब मैंने स्कैनिंग की इंटूटिवली तो मुझे उसके अंदर किसी किस्म का कोई कैंसर तो नज़र नहीं आया पर इश्यूज़ ज़रूर नज़र आए तो फिर वो बहुत खुशी खुशी मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए कि यू नो जो तुम कह रही थी वो सही है आई एम बेटर नाउ तो ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं अच्छा आप मेरे साथ इधर बैठी हैं ना अभी मुझे आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि वो लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी है ना <laughs> इस तरह के लोग भी होते हैं हाँ स्पेशली <laughs> <laughs> ये एज ही ऐसी होती है कि जो सिंगल लोग होते हैं उनको ये होता है कि यार नहीं और बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड वाला हाँ। सीन होता है फिर तो बहुत ही होता है <laughs> फिर तो बहुत ही ज्यादा होता है सही अच्छा पाकिस्तान में ट्रेंड कम है ना ये जो आपकी लाइन है कैनेडा में बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा है वहाँ पर तो आई I मीन mean, एक पूरा जो है ये एक पूरी एक इंडस्ट्री है hmm. और बहुत ज़्यादा टी वी शोज भी वहाँ पर होते हैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी किताबें लोग लिखते हैं इसको मेटाफिजिक्स या यू नो स्परिचुअली यू नो एक फील्ड है यहाँ पर एनर्जी वाली बात तो नहीं है एनर्जी हीलिंग इतना ज़्यादा नहीं है पर इतना ज़्यादा नहीं है hmm. ज़्यादातर अगर आप फिर वो उसके ऊपर लिमिटेड हो जाता है एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री तो फिर वो उसको एक यहाँ पर लिमिटेड कर दिया गया है पर बस अवेयरनेस की बात है क्योंकि ये तो हमारे सूफी विजडम में भी है कि हमारे सूफी स्कूल ऑफ थाट में भी है कि इंटन होती है एनर्जी होती है एंड देन यू कनेक्ट और वो सब चीज़ें जो हैं वो तो हमारे अपने कल्चर में है जिनको शायद हम नहीं एक्नोलेज करना चाहते या हमें इतना अवेयरनेस नहीं है करना चाहिए करना चाहिए क्योंकि क्योंकि ये बिल्कुल कोई नेगेटिव चीज नहीं है नहीं ये तो दिस इज ऑल योर ओन पोटेंशियल अब देखिए ना जैसे मैं शायद मैं आपसे जब मिलने से पहले मेरा अपना कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताती यार ये जो टेरी कार्ड रीडर्स होते हैं इनके पास कभी भी नहीं जाती आपसे बात करके और इस बारे में जान के थोड़ा पॉजिटिव चेंज आता है बिल्कुल तो नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ही पॉजिटिव हो गया लेकिन चले थोड़ा बहुत तो हुआ ना होता है चेंज है ना हाँ ये ये देखिए हम हमारे जस्ट ओपन अप टू द पॉसिबिलिटीज की बात है कि बजाय इसके कि हम उसको डिनाई कर दें मे बी वी शुड
तो इससे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते हैं अगेन यू डोंट हैव टू गो टू रीडर्स बिकॉज हम यहाँ बैठे बात करें पर यू नो यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू लर्न एक तरह की लर्निंग है ना सबके लिए hmm. कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ऐसा तो है लर्निंग लिया है मैंने ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बाय uh, uh, पैदाइशी था सो आई एम सेंसिटिव मुझे बहुत सारी चीज़ें इसको अंग्रेजी में इम्पैथ भी कहते हैं जो लोग ज़्यादा hmm. uh, महसूस कर लेते हैं चीज़ को um, और फीलिंग्स को वाइब्रेशन नहीं जब आप यहाँ से गई तो आप बी ए किया हुआ था आपने जब मैं मैंने बी ए किया हुआ था पर उस दौरान में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज है तो जब मैं ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इंटन क्या होती है ख्वाब क्यों आते रहते हैं देन आई वेंट टू यू नो डॉक्टर मुईज हुसैन उन्होंने फिर मुझे खास तौर से द मोमेंट आई एंटर्ड इन टू हिज ऑफिस मैंने पहली अपॉइंटमेंट ली एंड देन ही लुक टेट मी एंड ही सेड आई कैन सी यू हैव अ वेरी हाई प्री कोगनेटिव सेंस तो प्री कॉग्नेटिव सेंस कहते हैं कि जिस जो आप फोर्स ही कर पाए जो बंदा hmm. तो आई वॉज सो यंग कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो क्या होता है hmm. तो एंड देन uh, पर uh, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं मेरे पास इंट्यूशन जैसी कोई चीज़ है पर करना क्या है इसके साथ देन ही ट्रेंड मी तो मुझे उन्होंने मेडिटेशन सिखाए मुझे उन्होंने अपने आप से कनेक्ट करना सिखाया सो द अगेन उन्होंने ट्रेनिंग क्योंकि बड़े अच्छे वर्कशॉप होते हैं अच्छा आपकी ट्रेनिंग और वर्कशॉप पर भी बात करेंगे राबे यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं नाजर आप हमारे साथ हुई आपका भी दिल कर रहा होगा कि आप भी आए ये कार्ड खोल के बैठे अपने 78 और 78 कार्ड्स होते हैं और आप भी यहाँ सिलेक्शन करें और ये आपको बताएं कि क्या अच्छा है क्या नहीं खैर राबिया हीपोथेरेपिट के बारे में बताइएगा और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे भी रिलेटेड उनके बारे में नॉलेज ऑडियंस बिसाइड स्टेरो और सब रीडिंग्स के अलावा जो है मैं हिप्नोथेरेपी भी करती हूँ कलर थेरेपी मैं रेकी मास्टर तो वो सब एनर्जी हीलिंग है हिप्नोथेरेपी बेसिकली एक वे ऑफ हीलिंग है जिसमें आप एक सर्टन टाइप ऑफ टोन का इस्तेमाल करते हैं सर्टन टाइप ऑफ यू नो आपकी जो है आवाज़ की पिच होती है जिससे आप अपने क्लाइंट को एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं और फिर आप उनको कई और पास में ले जाते हैं ताकि उनको पुराने ट्रामाज हैं उनकी स्ट्रेस है लाइफ का वो आप हिप्नोथेरेपी के जरिए रिलीज कर सकते हैं जैसे वो बड़ा कोई आ, मतलब जिस तन्हाई में लाइट्स ऑफ करके हाँ जी ना आंखें बंद करके आप कहते हैं कि आप ओके रिलैक्स हो जाए है ना वो वाला ना बिल्कुल हाँ। तो उससे ये तो एक साइकोलॉजी के साथ भी कनेक्ट है लॉर्ड ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है वो दे डू हिप्नोथेरेपी एज वेल टू हील द क्लाइंट्स एंड टू बेसिकली यूज होता है ट्रामाज वगैरह को हील करने के लिए और कई बातें ऐसी होती है जो हमारे सब में होती हैं और हमें याद भी नहीं होता जैसे कि सीढ़ियों का फेयर है फर्ज करिए किसी को सीढ़ी चढ़ने में डिफिकल्टी होती है उतरने में तो अगर उसको पता भी नहीं है देन यू हिप्नोटाइज दैम आप उसको डीपर ले जाएं तो वो आपको बताने लग जाएगा कि पास में जरूर ऐसा कोई वाक्य हुआ होगा कि उसने खौफ बिठा दिया है दिमाग के अंदर तो वो सब खौफ को उन चीज़ों को रिलीज किया जाता है हिप्नोथेरेपी के जरिए और हालात का भी काफी असर होता है ना आपके जिस तरह से आप ग्रूमिंग होती है आपकी हाँ, आपका ब्रॉटअप होता है exactly. जिन हालात में बड़ा असर होता है उनका जो जो आपका ब्रॉटअप है जो आपकी पर्सनालिटी में आपके कई बार जिस तरह मैं जब कनाडा गई तो क्योंकि यहाँ का एक कंडीशनिंग होती है एक तरह यहाँ का एक और तरह का ब्रॉटअप होता है फिर वहाँ पे एकदम आप कहते हैं ये क्या हुआ है मेरे साथ हाँ। दो डिफरेंट वेरी टू डिफरेंट वर्ल्ड नहीं वहाँ पे अच्छा फील होता होगा ना यहाँ पे जो लोग उंगलियाँ उठाते हैं आप वैसे परेशान होते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई हो जाता है आपसे गलतियाँ भी होती हैं इंसान से बट वो यहाँ पे लोग आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं स्पेशली आपके जो करीबी लोग होते हैं उंगलियाँ उठाना पॉइंट आउट करना आपके बारे में बातें करना वो आप इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में चले जाते हो यार कि वो मैं कहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना उस वक्त अपने आप को अगर कोई संभालता है ना तो सही मानों में वही इंसान है वो सही मानों में वही इंसान है और उस टाइम जो है ना नेगेटिव होकर डिप्रेश डिप्रेशन में जाने के बजाय हाँ। उम्मीद होप रखना बहुत जरूरी है स्ट्रगल करना स्ट्रगल एफर्ट। करना बहुत एफर्ट लगाना क्योंकि एक दिन वो स्ट्रगल जो है वो रंग लेके आएगी यू नो ये तो अल्लाह तला ने भी वादा किया है हमारे साथ कि आफ्टर एवरी हार्डशिप देर इज ईज पाकिस्तान तो है जब मैं पाकिस्तान छोड़ के गई तो और जब मैं वापस आई तो मैं देखती थी कि बहुत ज्यादा मेरे पर प्रेशर बिल्डअप किया जाता था ऐसे अकेली क्यों रह रही है हाँ, ये ये क्यों कर रही है कर और हाँ और और तो और जब मैं पहले लर्निंग लेती थी यहाँ पे मैं हिप्नोथेरेपी सीख रही थी तो बहुत सारे मेरे अपने घर वाले थे वेरी ओपन माइंडेड पीपल वो तो खुश रहते थे कि राविया खुश है पर मेरे ख्याल से अपने घर वाले जो होते हैं जो आपके माँ बाप और आपके बहन भाई होते हैं के अलावा तो बाकी सब फेक है सब फेक है एटी नाइनटी परसेंट तो आपको दुनिया में वैसे तो हजरत अली का भी कॉल है कि दुनिया जो है मरे हुए कुत्ते की तरह है नॉट द
ये बात तो सच है कि लोग आपको सपोर्ट करने के बजाय दबा देते हैं और जब आप कुछ बन जाते हैं तो फिर उनके जो है वो बदल जाते हैं हाँ हजम नहीं होता है एंड देन सब कुछ चेंज हो जाता है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते थे कि क्या सीखती रहती है ये क्या कर रही है ये क्या होता है टाइम जाया कर रही है अच्छा बींग मदर मेरे चूँकि मैं आई हैव टू किड्स माशाल्लाह से तो अगर बच्चे आपको कोई ख्वाब जैसे मेरी बेटी है ना तो वो उठती है ना सो के तो वो बाबा बाबा मैंने आज एक वो चूँकि हमारे यहाँ अगर कार्टून्स भी चलते हैं तो हिंदी में उनकी डबिंग होती है तो बाबा आज मैंने एक सपना देखा तो वो अक्सर सपने शेयर करते इसको मैं बड़ा लाइट लेती हूँ कहती यार क्या आप जरी से क्या हो गया आपको लेकिन सुनना चाहिए सुनना चाहिए बिल्कुल सुनना चाहिए बच्चा जो होता है ना आपने सुना होगा ये तो हमारे कल्चर में भी है मदीन में भी है कि बच्चे जो है ना वो फितरत बड़ी इनोसेंट इनोसेंस होती हाँ। है उनके अंदर वो दे कैन कनेक्ट टू द अनसीन हालांकि वो सिक्स इयर्स की है अभी हुई है माशाल्लाह फाइव इयर्स की थी तो बाबा मैंने सपना देखी मम्मा मैंने सपना सो के उठना सबसे पहले सपना मैंने कहा यार तो उसके बाबा ये कहते हैं कि नहीं ये कार्टून देखती है शायद उसमें स्टोरीज और ये भी हो सकता है इसी वर्ल्ड में रहती है और वो शायद उसको वो सारा यू नेवर नो लेकिन क्योंकि आप उससे बात करेंगे आप उससे देखेंगे सुनेंगे तो फिर आपको पता चलने लगेगा बड़ी सेंसिटिव है आ, बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है कि उसके अंदर जी बच्चों के अंदर तो ये साइकिक एबिलिटी होती ही होती है और वक्त के साथ साथ फिर वो खत्म हो जाती है कम हो जाती है वो सब खत्म तो शायद कभी नहीं होती कम हो जाती है लेकिन ये बच्चे के ड्रीम्स डेफिनेटली सुनने चाहिए तोज्जो देनी चाहिए बात को अहमियत देनी चाहिए क्योंकि यही चीज़ें मेरे साथ होती थी जब बचपन में मुझे ग्रीन ग्रीन रंग नजर आ रहे हैं देन लेटर ऑन आए वेन आई स्टडी एंड रियल तो ग्रीन कलर तो हार्ट हार्ट का कलर होता है मेटा फिजिक्स में कॉटम फिजिक्स में यू नो योर योर एनर्जी जो है उसकी पूरी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स का एक कलर होता है तो कलर्स तो बहुत अहमियत रखते हैं हमारे लाइफ में सही मतलब अगर खाब आप देखते हो तो उसकी ताबीर क्या उसके बारे में किसी बुजुर्ग से पूछना चाहिए किसी डिस्कस करना चाहिए है ना डिस्कस करना चाहिए एक बात है कि जो सिंबल्स आ रहे हैं पहले तो खुद महसूस करें कि आपको क्या फीलिंग आती है खाब देख के अगर आप कई बार तो यू नो आपको कुछ गंदी फीलिंग आ रही है लेकिन कोई कहता है अच्छा ख्वाब है तो मे बी यू नो तो अपनी पहले फीलिंग देखें क्या है सिंबल्स को थोड़ा स्टडी करें साइंस जो है यूनिवर्स जो है अल्लाह ताला ने आपके साथ अब उर्दू में बात तो करनी नहीं है यू नो ही डेफिनेटली गिव यू साइंस थ्रू ड्रीम्स थ्रू यू नो अपनी असल जिंदगी में भी आपको बार बार एक चीज़ वाक्य होता है तो दैट मीन्स कि यू नो गो बियॉन्ड इट उसको पहचाने जाने की क्या मैसेज आ रहा है ऊपर से आपके लिए सही अच्छा थोड़ा बहुत आसानी के लिए ऑडियंस की मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरह की चीज़ें जो आपके ख्वाब में अगर नज़र आना शुरू हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सकता है कोई मतलब चीज़ें हैं आप जो कि बहुत इजी हो हमारे साथ शेयर करें आप Um, अगर पॉजिटिव uh, uh, देखिए बहुत सारे सिंबल्स होते हैं पानी जैसे कोई अगर खाब में अपने अगर आप पानी देखते हैं बहुत सारा पानी डेप्थ होती है ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा गहराई है पानी तो एक गहरा समंदर है रूहानियत है कि um, जैसे पानी बहता हुआ आ रहा है हर तरफ पानी और बहुत ज्यादा बहाव के साथ तेज फ्लो के साथ पानी आ रहा है ना कि है ना तो एक एनर्जी जो है आपकी वो यू नो बहुत डीप होती जा रही है आपको अब ज्यादा डीपर दी, लेवल पे आप कनेक्ट कर रहे हैं या ज्यादा हसासियत की तरफ जा रहे हैं वाटर इज अ वेरी गुड सिम्बल इसके अलावा हेल्थ भी है वाटर डज सिम्बलाइज आपका यू नो फैलाओ आपका ट्रैवल भी हो सकता है पानी सात समुंदर पार अच्छा अगर कोई नेगेटिव चेंज आने वाला है लाइफ में अल्लाह ना करे कुछ मतलब अच्छा नहीं होने जा रहा तो उसके लिए ख्वाब में क्या नजर आए तो आप समझ जाए कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है देखिए कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं जो एज ए सच होने लग जाते हैं और कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं सिम्बल्स में जैसे एक वाक्य मेरे अपने घर में होने वाला था तो um, मेरे अब्बा को कोई चोट लगने से पहले पंद्रह बीस दिन पहले मुझे बार बार घर अपना नजर आ रहा था हॉन्टेड है अब जाहिर है कि हॉन्टेड तो नहीं है हमारे घर में कुछ जिन भूत तो नहीं रहते हैं पर एक नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव बार बार मेरी आंख खुलती थी कि चीज़ें टूट रही हैं दरवाजे टूट रहे हैं एंड देन ही वेंट इन टू एन एक्सीडेंट और समथिंग आफ्टर वर्ड्स सो इस तरह जो है वो आपको एक बुरी सी फीलिंग आएगी जब आप उठेंगे कोई चीज़ देख के तो आपकी जो है ना आपको वो फीलिंग आ रही होगी कि नहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है उसके अंदर सिंपल जो टूटे हुए शीशे हो सकते हैं उसके अंदर आपको काले काले कुछ यू नो साए नजर आ रहे हैं मे बी कोई आपका अब ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है अगर जैसे मैं अगर बताती हूँ कि मुझे फ्ला फ्ला कलर अगर पसंद है बताए तो आप किस तरह से जज करें कि मेरी पर्सनालिटी जैसे मुझे रेड कलर ग्रीन कलर मेरा फेवरेट ब्लू अच्छा लगता है मतलब इसमें कलर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं किस आप बता सकते हैं कि देखिए थोड़ा मेरे हस्बैंड मुझे बताते रहते 
आपकी तो वैसे बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है थैंक यू तो जो कलर्स आपने बताए हैं ना देखिए ये एक एंशंट विजडम है कि ई आर बॉडी हैज सेवन एनर्जी सेंटर जिनको चक्रास कहते हैं हिंदी में अच्छा पर वो तो वैसे वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकग्नाइज है अब हर चक्र बॉडी पार्ट का एक कलर एसोसिएटेड होता है अब अगर आपको ग्रीन कलर पसंद है तो ग्रीन इज अ कलर ऑफ हार्ट तो इसका मतलब है आप वेरी यू आर वेरी कम्पैशनेट शायद आपको लोगों को मदद करना बच्चों को मदद करना बहुत पसंद होगा आप बहुत लविंग इंसान होंगी ये भी होगा कि आपका दिल जल्दी जल्दी टूट भी जाता है दुख भी जाता है यू नो अगेन मूड स्विंग जो आप कह रही हैं ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा खबातीन के साथ जैसे ज्यादा ये इशूज हो ये तो नाइन्टी परसेंट तो औरतें होती जज्बाती हैं वो तो सबके साथ अगर रेड पसंद है पता है रेड ब्लू ये जितने भी ब्राइटर कलर्स अगर आपको पसंद है ना इसका मतलब है आपके अंदर जिंदगी बहुत है आपके अंदर बहुत यू नो यू आर पॉजिटिव वाइब्रेंट अगर आपको काला रंग पसंद है ना तो मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिव फेज इन योर लाइफ नॉट दैट की काला रंग बुरा है इट्स नॉट अ बैड कलर एट ऑल काला रंग तो फतेह की निशानी भी होता है पर मूड्स के अगर हवाले से हम बात करते हैं स्टोन्स भी आप रिकमेंड करती हैं मैं जैसे देख रही हूँ आपने अपने हाथों पे कोई ओरिजिनल स्टोन्स हैं कौन से हैं ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं डेफिनेटली मैं एक क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ जो मैंने कई सारे साल क्रिस्टल हीलिंग के कोर्सेस किए इनका भी आपके पर्सनालिटी पे होता है चेंज अगेन फिजिक्स है क्योंकि जो भी चीज होती है हमारे स्टोन्स के बारे में तो हमारे मजहब में भी ना मे भी है अकीक पहनते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अम हजरत अली जो है अकीक पहनते थे अकीक तो वैसे भी कहते हैं कि जो इसके ऊपर रिसर्च और स्टडी है स्पिरिचुअली या मेटाफिजिक्स में वो कहते हैं कि अकीक लीडरशिप का स्टोन होता है तो जो भी लीडर्स हैं आप देखेंगे वो अकीक पहनते हैं चले जी अकीक बड़ा अच्छा स्टोन है और इसको पहनना चाहिए और राबिया आप देखें हम बातें करते चले जा रहे हैं और टाइम खत्म हो गया थैंक यू सो मच आप शो में आई यकीन अब जैसे शो वाइंड अप हो रहा है खत्म हो रहा है तो काफी लोगों की कोशिश होगी कि राबिया को आप कार्ड जो है वो राबिया खोल के बैठे और हम इनसे पूछे इसके साथ ही शो से मदिया खान को इजाजत दीजिए आज अगले प्रोग्राम में एक अच्छी मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खबर पर हाजिर होंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह